আসসালামুয়ালাইকুম প্রিয় দর্শক আশা করি যে যেখানে বসে দেখছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন আমি হাসিনা আক্তার টিভি টকের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের এখনকার অনুষ্ঠান দেখার জন্য প্রিয় দর্শক আজকে বাংলাদেশে ঈদের দিন গতকালকে আমাদের আমরা যেখানে বসবাস করে সেখানে সহ অনেক দেশে ঈদ ছিল আর বাকিটা আজকে অবশ্য রাত বারোটাও পার হয়ে গেছে ঈদের মূল অনুষ্ঠানটা শেষ হয়ে ঈদের মূল দিনটা শেষ হয়ে গেছে এখনো যেহেতু তিন দিন ঈদ থাকে আজকে ধরতে হবে যে সেকেন্ড ডে ঈদে তো সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা যে যেখানে আছে এবং সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমরা আজকে চমৎকার একটি কাপড়কে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি খুবই সুপরিচিত এবং খুবই সুনাম অর্জন করেছে দুজনেই দুজনের কাজের মাধ্যমে পরিশ্রমের মাধ্যমে অনেক খেতে অর্জন করেছে এবং আজকে আমরা ঈদের দিনটি থেকে ওনাদেরকে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমরা কথা বলার আগে পরিচয় করে দিই আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন ডক্টর চৌধুরী হাসান সরারডি আপনাকে স্বাগত লেফটেন্যান্ট জেনারেল অবসর প্রাপ্ত আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ দেশ বিদেশে অগণিত দর্শক সবাইকে ঈদ মোবারক ঈদ মোবারক ম্যাডাম হাসিনা আক্তার আপনি আমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন সেজন্য ধন্যবাদ অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে ঈদের ব্যস্ততার পরেও আপনি আমাদেরকে সময় দিয়েছেন আমাদের সাথে উপস্থিত আছে এক সময়কার খুবই জনপ্রিয় উপস্থাপিকা এবং যেই যার কথা শুনে অনেকেই অনেক মহিলা তাদের নিজের জীবন গড়তে সহায়তা করেছে অনেক তরুণ তরুণী নিজেদেরকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়তা সহযোগিতা পেয়েছে তার কথার মাধ্যমে সে হচ্ছে স্বর্ণ কিশোরী পাওনার ফারজানা ব্রাউনিয়া ফারজানা ব্রাউনিয়া আপনাকে স্বাগত আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি যে যেখান থেকে আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আমাদেরকে শুনতে পাচ্ছেন ঈদ মানেই হচ্ছে আনন্দ ঈদ মানেই পরিবার আর তাই বাংলাদেশ পরিবারের যে ভাই যে বোন যেখানে আছেন দেশের বাইরে ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা থেকে শুরু করে ইউকে যে যেখানে আছেন সবাইকে অনেক অনেক ভালোবাসা এবং ঈদের শুভেচ্ছা জানাই দুজনকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা প্রথমেই শুনতে চাইবো দুজনে আজকে কিভাবে সময় কাটিয়েছেন পুরো দিনটা কিভাবে গেল এখন তো প্রায় দুটো বাজে সেই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কি করেছেন কিভাবে সময় কাটিয়েছেন আপনারা দুজনেই খুব ইন্টারেস্টিং সকাল সাতটায় আমার মামাকে দাওয়াত দেওয়া হলো তিনি আসলেন মাকে নিয়ে নামাজ আদায় করলাম ক্রিসমাস সেখান থেকে আরেকজন মামার বাসায় গেলাম মিরপুর খাওয়া দাওয়া করলাম অবশ্যই মাঝখানে আমাদের তারপরে মামার বাসায় গেলাম মামা মামির সাথে কথা বললাম সেখানে সময় দেয় করলাম সেখান থেকে আমার আরেকজন চাচার কাছে গেলাম জাফর আহমেদ চৌধুরী সেখান থেকে আমার আরেক বড় ফুফার কাছে গেলাম উনি প্রায় নব্বই এর কাছাকাছি বয়স জেনাব আহমেদ মুস্তফা একসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেছেন আমাদের সময়টা কিন্তু আত্মীয় স্বজন ওনাদেরকে নিয়েই কেটেছে এবং যাওয়ার সময় কিন্তু বাচ্চা এবং সকলকেই সাথে নিয়ে গেছে এটা একটা পরে আজকের ইটা মানুষ একটু স্বস্তির সাথে নেওয়ার সুযোগ পেয়েছে তো আপনার কেমন কেটেছে এবং আপনাদের কেমন কেটেছে এবার ঋতটা একটু অন্যরকম ঠিক বাড়ি ফেরার মতো অনেকদিন দেশের বাইরে থেকে যখন বাড়িতে আমরা ফিরি বিশেষ করে আমার দুবাইয়ের যে শ্রমিক ভাইরা আছে তাদের সাথে অনেক ফ্লাইটে যখন একসাথে এসেছি দেখেছি যে ফ্লাইটটা ল্যান্ড করার সঙ্গে সঙ্গে আমার ভাইরা দাঁড়িয়ে গেছে এবং সাথে শত বকা খেয়ে আমি অনেক সময় তাদের সাথে দাঁড়িয়ে গেছি বিকজ দেশে বা পরিবারে ফিরে আসার আনন্দটা আসলে এমনই ঠিক তেমনি গত বছর তার আগের বছর যেমন একটা গুমোট বিষয় ছিল ঈদের খুশিটা যেমন একটু কম্প্রোমাইজড ছিল 
যেমন আমরা আমাদের সিনিয়র যারা আমার শ্বশুররা আছেন আমার সিনিয়র মামা চাচারা আছেন তাদেরকে দেখতে যাওয়া হয়নি গত ঈদে ইচ্ছে ছিল কিন্তু মনে হচ্ছিল যে আমরা দেখতে গেলেই বোধ হয় তাদের অসুখ করবে তাদের বোধ হয় করোনা হয়ে যাবে বা আমরা হয়তো তাদেরকে ইনফ্যাক্টেড করে ফেলবো তো সেই জায়গা থেকে ইট ওয়াজ ফ্যান্টাস্টিক আর আমার তো পরিবার বলতে আমি বুঝি বাংলাদেশ পরিবার বাংলাদেশ পরিবারের আটটি ডিভিশনে আমাদের স্বর্ণ কিশোরী সূর্য কিশোররা সৌহার্দ্য বিতরণ করেছে এবং আমি অনেক গর্বিত যে বাচ্চারা ঈদের আগের দিন রাতে চাঁদ রাত মানে যে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেয় এটা শিখেছে আহ এমনকি আপনারা জানেন যে ঝালকাঠির যে স্বর্ণ কিশোরী আছে সেই মেয়ে যে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা থেকে আহ ফার্স্ট লাইডি থেকে সাহসিকতার পুরস্কার এনেছে সে তো প্রতিবার ঈদ আমার সঙ্গেই করে তো এবারও সে আমার সঙ্গে ঈদ করেছে এবং আমরা সারা দিন একটা গাড়ির মধ্যে করে কখন আমি চালিয়েছি কখন আমার ছেলে চালিয়েছে তো আমরা একসঙ্গে ছিলাম এই যে সকাল থেকে একদম রাত পর্যন্ত একসঙ্গে থাকা আমার কাছে এর নামে ঈদ আর আমার কাছে ঈদ মানে হচ্ছে যে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকাতে যারা আমাদের পুরো পরিবার থাকেন সুতরাং আমরা কিন্তু আসলে দুদিন ঈদ করি প্রথম দিন অর্থাৎ যেখানে ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকাতে ঈদ হয় সেদিন আমরা অনলাইনে থাকি এবং অনলাইনে আমার ভাইয়ের বাড়ি হচ্ছে সেখানে আমার আপন ভাই যে আছে সেই হচ্ছে সিনিয়র মোস্ট ভাই বোনদের মধ্যে তো ওর বাড়িতেই সবাই আসে নামাজ করে তো সবার সঙ্গে এক ফ্রেমে একবারে দেখা হয় পুরো আমেরিকাতে আমাদের যারা আছে সত্তর জন প্রায় আমাদের খুব কাছের পরিবার পরিবারের আসলে আমি বলবো আমার পরিবার আমেরিকাতে থাকে আমার আপন ভাই ভাবি তাদের বাচ্চারা বাবা মা সবাই আমেরিকাতে থাকে আমি থাকি আমার বাংলাদেশ পরিবারের কাছে তো দুটো মিলে একটা অসাধারণ ঈদ হয়েছে বলতে হবে আর হলো যে এভাবেই যেন থাকে আমাদের ঈদ গুলো আনন্দ ভাগাভাগি করে নিয়ে যাতে আমরা সুখে থাকতে পারি মহামারী অতিমারি এই বিষয়গুলো যেন আমাদেরকে আর আঘাত করতে না পারে আমাদের সবাইকে সে জন্য প্রার্থনা করতে হবে আর ভালো মানুষ হতে হবে কারণ আমরা যখন খারাপ কাজ করি তখনই প্রকৃতি একটা প্রতিশোধ নেয় মহামারীর মতো আর যদি মহামারী না চাই তাহলে আমাদেরকে ভালো হয়ে যেতে হবে হাসিনা আপনাকে ঈদ মোবারক এবং ঈদের সেমাই নিশ্চয়ই উপভোগ করেছেন সেমাই শব্দটা ঈদের সঙ্গে একটু ওতপ্রোত ভাবে জড়িত মায়ের হাতের সেমাই তো আমি আমার মায়ের হাতের সেমাই মিস করেছি কিন্তু আমার নানির হাতের যে সেমাই ছিল সেটা আমি আজকের ঈদের সবচাইতে শেষে আমার বড় মামির কাছে খেতে পেয়েছি এবং তখনই আমার মনে হয়েছে যে আমার ঈদটা যেন একটা কমপ্লিট একটা ঈদ হয় এবারে হাসিনা আপনার কাছে জানতে চাইবো আপনার ঈদটা কেমন ছিল হ্যাঁ আমরা আসলে বাংলাদেশে যেরকম ঈদ করতাম এইখানে আমরা সেই ঈদের মজাটা সেরকম পাই না ঈদের রাতে আগের দিনের রাতে যে চাঁদ রাতের যে মজাটা ওইখানে ছিল এখানেও মজা হয় এখানে ঈদের দিনেও মজা হয় চাঁদ রাতেও মজা হয় কিন্তু এখানে মনে হয় যে সবকিছু একটু আর্টিফিশিয়াল যেহেতু আমরা ওইখানে বড় হয়েছি ওই মজাটাই আমাদের চোখে মনে সব জায়গায় গেথে আছে তো ওইটাকেই আমরা আসলে মিস করি সব সময় এখানে আমরা আমি তো এখানে প্রায় চোদ্দ বছর হয়ে গেছে তারপরও কেন জানি সব কিছুতেই বাংলাদেশটাকেই মিস করা হয় কিন্তু আমরা এটা মিস করি আমরা হয়তো দু এক জায়গা থেকে শুনি বা নিজেরাই মোবাইলে এটার মানে স্বাদ গ্রহণ করার জন্য আমরা নিজেরাই বাজাতে থাকি বা শুনি কিন্তু অটোমেটিকলি বাংলাদেশে দেখবেন যে রাস্তাঘাট সব জায়গায় আমাদের দর্শকদের হয়ে যে আপনাদের আপনাদের ব্যাপারে মানুষের অনেক কৌতূহল ঠিক আছে মানুষের এত কৌতূহলের জায়গা কেন আপনারা কি এমন করেছেন যে মানুষের এত কৌতূহল আপনাদের এবং খুব বিশেষ করে আপনারা দুজন দু জায়গা থেকে যখন একসাথে হয়েছেন এই কৌতূহলটা মনে হয় যে এই কৌতূহলটা তখন থেকেই শুরু আমি শুরু করব অবশ্যই আমি এবং ফারজানা ব্রাহ্মী আমাদের দুজনেরই একটা অর্জন আছে নিজ নিজ ক্ষেত্রে সেই অর্জন কিন্তু দেশের জনগণ খুব ভালো করি এই দুজন মানুষ যখন একত্র হয় ধরেন বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে তখন এটাকে বলা হয় পাওয়ার কবে মানে একটা দুজনের পাওয়ার একত্র হয়েছে তো ঠিক এরকম একটা ঘটনা কিন্তু বাংলাদেশে সহজে ঘটে না 
এটা একটা কারণ আর দ্বিতীয় যেটা আমি কিছু কাজ করি যেমন ব্রাউনিয়ার সমাজসেবামূলক কাজ করি আমিও জনগণের জন্য তাদের অধিকারের জন্য কিছু কাজ করি তো সেটা হয়তো মানুষ ভাবে কিছু লোক যে ও তো একটা নেই বোধ হয় উপরের দিকে চলে যাচ্ছে তাকে থামাতে হলে তার বিরুদ্ধে কিছু চরিত্র হননের কাজ করতে হবে তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে চরিত্র হননের কাজ করতে হবে এটা এখন ওয়ার্ল্ডের একটা ট্রেন্ড হ্যাঁ পুতিনের বিরুদ্ধে শুরু হয়েছে মনে করেন রাশিয়া এটা মনে করেন যে পৃথিবীর অনেক দেশে আমি মাঝে মাঝে দাদনাহত হই যে বাংলাদেশের অনেক বড় সরকার প্রধান কিংবা রাষ্ট্রপ্রধানদের বিরুদ্ধে এসব হয় কিন্তু ব্যাপারটা হলো সে যাই হোক আপনি যে প্রশ্ন করেছেন আমাদেরকে নিয়ে এত টানা হিসাব একটা রিক্সাওয়ালা কপলের জন্য যদিও যথেষ্ট সম্মান নিয়ে বলছি যে উদ্বিগ্ন হবে উদ্বিগ্ন হবে জেনারেল সার্ভার তার বিশাল নেটওয়ার্ক আমার একটা বিরাট কনসেপ্ট আছে আই ফাইট ফর ডিগনিটি অ্যান্ড ডেমোক্রেসি ডিগনিক্রেসি এবং এই ফিলোসফিটা আমি কোনো রাজনৈতিক দলের থেকে ধার করে না আমার ব্যক্তিগত আমার মনে হয়েছে আমাদের হিউম্যান ডিগনিটি এবং ডেমোক্রেসি রাইট এটা বোধ হয় হারিয়ে ফেলেছে দেশ স্বাধীন হন ক্রমান্বয়ে এটাকে ফিরিয়ে আনতে হলে একটা মৌলিক কাজ করতে হবে সেটা যারা রাজনীতি করেন তাদের তো দিয়েও সম্ভব আবার যারা এটা নিয়ে ভাবেন তারাও কাজ করতে পারেন আমি কোনো রাজনীতি করি আমি কোনো দলের সদস্য নই এবং যোগ দিই তবে আমি আমার নিজস্ব অবস্থান থেকে এই কাজটা করি পৃথিবীতে অনেক ফিলোসফার আছেন যারা রাজনৈতিক দলে যোগ দেন তো আমার এই যে ডিগ্রি প্রেস এটা নিয়ে আমি কাজ শুরু করার পর আমার মনে হয়েছে যে বাংলাদেশ সুদীর্ঘ দিন ধরে একটা দাস জাতিকে ক্রমান্বয়ে পরিণত হয়েছে এখান থেকে এটাকে বের করে আনতে হলে এখানে জনগণকে অ্যাওয়ার করতে হবে শিক্ষিত মানুষকে অ্যাওয়ার করতে হবে এবং সেটার জন্য কিছুটা রিস্ক তো নিতেই হবে সেটা বড় কথা না কেন জানি না খুব সংক্ষেপেই বলছি দু সালে আমাদের বিয়ে হয় এরপর সেনাবাহিনী এটি ব্যাপারে সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ খুব অকেভাল ছিলেন তার সাথে আমার কথা হয় এবং সবকিছু ভালোই যাচ্ছে হঠাৎ করে তিনি আমার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ এনে লেগে গেল আমাকে পিএনজি করা হলো এরপরে দুঃখজনক হলো একটা চিঠি ইস্যু করলেন যেটা বাংলাদেশের সকল টেলিভিশন প্রচার মাধ্যমে এক যুগে যুগপথ প্রচার করা হলো সেখানে একেবারে ক্লিয়ারলি কতগুলো কথা বলা ছিল যে তিনি একটি বিয়ে করেছেন বিতর্কিত এবং নষ্ট নারীর সাথে আমি আমার নিজস্ব সংগঠন আমি শ্রদ্ধার সাথে আমার সংগঠনকে স্মরণ করি এবং আমি এখনো মনে করি যে ওয়ান অফ দি বেস্ট অর্গানাইজেশন এই দেশে গুটি কয়েক লোক একজন দুজনের জন্য তার আমার সংগঠন খারাপ এবং আমার মনে হয়েছে যে এটা সম্ভব মিস্টার আজিজের দ্বারা তিনি এটা প্রচার করালেন নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা নারীর বিরুদ্ধে আক্রমণ এগুলি করেন আমি কিন্তু ওনাকে দাওয়াতও দিয়েছি ইচ্ছা করলে ওনার সব স্ত্রীদেরকে নিয়ে আসতে পারতেন কিন্তু তিনি তা করেননি তিনি আমার বিরুদ্ধে লাগলেন এবং পরবর্তীতে উনি আমার স্ত্রী যখন এর প্রতিবাদ করলেন যে আপনি কি করে একজন নারীর বিরুদ্ধে এগুলো আলমি সংগঠন হিসেবে লিখল বাংলাদেশ সিডর এগ্রিমেন্টে সাইন করেছে এবং একজন সিগনেটারি দেশ এই ধরনের কোনো সংস্থা এইসব কথা বলতে পারে সরাসরি তখন এরা আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল এবং বোধ হয় পরের দিন থেকেই ফরজানা ব্রাউনিয়া এবং 
অনেক অশ্লীল সেই অশ্লীল চিত্রগুলো কি আমি সেটা যাব না তো সেইটা হলো বেসিক কে করেছে মিস্টার আজিজ এন্ড গম এটা ওনার দ্বারা সম্ভব ছিল বিকজ উনি ওই রকম একটা রুচির লোক তাই আমি চেপে গেছি কিন্তু এখন আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন ওই সকল ব্যক্তি যারা পৌঁছে গেছে আজিজের সাথে থেকে এবং যারা সংস্থাতে চাকরি করেছে ওই সকল লোকেরা এই ভিডিও গুলোকে ব্যবহার করে আরো এটাকে অনেক রকমের রস এবং দিয়ে আবারও বলবো কি খারাপ লোকেরা কিন্তু এগুলোতে খুব আনন্দ পায়নন্দটা আমি যদি ব্রাউনিয়া থেকে একটু শুনতে চাই শিক্ষার অভাব আমি বলবো কারণ আবেদানিক অর্থে নারী নষ্ট নারী নষ্ট মানব এই ধরনের বা নষ্ট পুরুষ এ ধরনের কিছু আমি আমার দীর্ঘ লেখাপড়ার জীবনে কখনো দেখি তো ধরেন যারা খুব অশিক্ষিত হয় তারা একটা যে কোনো মানুষকে নষ্ট মানে হচ্ছে খারাপ এটা বোঝায় খারাপ বলতে এক একজন এক এক ভাবে এটাকে সংজ্ঞায়িত করবে যে খারাপ যেমন আমার কাছে যদি বলেন আপনি যে খারাপ মানুষ কি আমি বলবো যে ঘুষ খায় যে সন্ত্রাস করে যে অন্যের অধিকার হনন করে যে দেশের টাকা পাচার করে এই মানুষগুলোকে আমি বলবো খারাপ মানুষ আর অনেকে আছে যে একাধিক বিয়ে করাকে বলবে খারাপ বা অনেকে বলবে তো এই যে এখন নষ্ট নারী বলতে এই পাচারকারী বা এই দুষ্কৃতিকারীরা কি বোঝাতে চাচ্ছে এটা আসলে তাদের কাছেই বুঝতে হবে আর আমি এই যে ভিডিওগুলো নাকি তারা করেছে সবগুলো দেখার সুযোগ আমার হয়নি আমার একটা টিম আছে তারা দেখে এবং তারা দেখে দেখে আমাকে রিপোর্ট করে তারা ইউটিউবে যা যা করা উচিত স্টেপ বাই স্টেপ সেগুলো তারা করেছে অ্যান্ড এই বিষয়টাকে আমি আসলে খুব বড় করে দেখছি না কিছু নষ্ট মানুষ নষ্ট কাজ করবে ধরেন আপনার সাপ আঁকা বাঁকা হয়ে চলবে এবং ছবল দেবে কোনো একটা ড্রেন আছে বড় আপনি এটা পার হবেন অবশ্যই আপনার গায়ে একটু দুর্গন্ধের পানি লেগে যেতে পারে তো দীর্ঘ চলার পথে পৃথিবীর সকল মানুষ যারা আমাদের মতো সংগ্রাম করেছে তার সংগ্রামটা কিন্তু সহজে সে পায়নি একটা দল তাকে বাধা দেবে সে দল তাকে পিছে টেনে ধরবে টেনে হেঁচড়ে নামিয়ে ফেলবে সেই বাধা পার করে গিয়েই আমাকে আমার লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে সুতরাং এই নষ্ট নারী বলে তারা চেষ্টা করেছে পা টেনে ধরতে সেটা ওয়ার্ক করেছে বলে আমার মনে হয় না কারণ তারা ভিডিওগুলো দেওয়ার পরে আমি এই যে এবার ঈদটা আমাকে অনেকে ভালোবেসে সাজেস্ট করেছে যে আমি টিকিট পাঠিয়ে দিব আমার পরিবার আমি আগেই বলেছি সবাই ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা থাকে তো তারা আমাকে বলেছে আহ্বান জানিয়েছে আমার মামা আমার ভাই এভরিওয়ান যে তুমি চলে আসো জাস্ট ফর গ্যারেজ ইচ্ছা আমাদের সঙ্গে করো ফুল ফ্যামিলি দেন তুমি আবার চলে যেও এটা জাস্ট ভালোবেসে বলেছে যে চলে আসো আজে বাজে কথা বলছে সবাই তুমি একটু এখানের থেকে পরে যাও বাট আই ডিড নট বিকজ আই বিলিভ যে যদি কারো দেশ ছাড়তে হয় দুষ্কৃতিকারীরা ছাড়বে ফোর্স নট নি আমাকে ডাকাতি হয়েছে এখন ডাকাত এখানে পালিয়ে যাবে আমার ডাকাতি হয়েছে আমি তো পালাবো না তো আমাকে আক্রমণ করেছে এবং আমি নির্দোষ আমার কোনোই দোষ নেই দোষ তাদের চোখে আছে যে আমি কেন ভালো কাজ করি তো আমরা দেখেছি দীর্ঘ সময় ধরে যারাই ভালো কাজ করেছে যারাই সংগ্রাম করেছে তাদের বিভিন্ন জায়গা থেকে ইট এক এক রকম ভাবে আঘাত এসেছে এবং আমি এটাকে খুব বড় ভাবে দেখছি না বরং হিতে বিপরীত হয়েছে আমি এই যে ঢাকায় থেকে গেছি এবং আমি দীর সব সময় আমি ঈদের আগের যে তিন চার দিন যেভাবে শপিং করি যেভাবে ঘুরে বেড়াই গেছি মার্কেটে মার্কেটে মানুষদের রেসপন্স দেখে আই এম সুপ্রাইজ অনলাইনে দেখে মনে হয় না যে এরা খুব বাজে কমেন্ট করে এরা সব প্যাক যারা বাজে কমেন্ট করে এরা হয়তো কোনো একটা নির্দিষ্ট টাকার বিনিময় করে সাধারণ মানুষের রেসপন্স আছে না আই ক্যান ফেল অ্যান্ড ইউ উইল বি প্রাউড টু বি আ বাংলাদেশি একটা মেয়ে আমাকে এসে আহ আশেপাশে মাথা নিচু করে ঘুরছে তা আমি ভাবছি আমাকে চেনে বোধ হয় নিশ্চয়ই আত্মীয় হবে তো মেয়েটা মাথা তুলে আমাকে এভাবে শোল্ডারটা ধর দাঁড় করিয়ে বললো আপনি একটু দাঁড়ান 
বলে মেটা সেলিউট দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে চোখের পানি ফেলছে আমার সাডেনলি মনে হয়েছে যে তার মানে এই মেটাও একই বেদনার মধ্য দিয়ে গেছে নিশ্চয়ই তাকে কেউ না কেউ কোনো সাইবার বুলিং এর শিকার করেছে এবং সে হয়তো সুইসাইডাল হয়ে গিয়েছিল কোনো রকমে বেঁচে আছে অথবা ইট কুড বি এনিথিং ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড হাসিনা আপনিও কিন্তু এটার আপনিও এই আক্রমণের শিকার হয়েছেন আপনি জানেন যে হ্যাঁ সুতরাং বেশিরভাগ মেয়ে হচ্ছে আমার কিন্তু প্রশ্ন এটা না যে হাসিনা শিকার হয়েছে বা ব্রাউনিয়া শিকার হয়েছে কারণ ব্রাউনিয়া এবং হাসিনার কিচ্ছু যায় আসে না আমি কিচ্ছু যায় আসে না বলিনি আমি বলেছি কিচ্ছু যায় আসে না মানে হচ্ছে খুব জোর দিয়ে বলেছি থোড়াই আমরা কেয়ার করি কেন কি আমরা একটা জায়গায় এসে পৌঁছেছি আমার পাশে এখন যিনি বসে আছেন একই রঙের কাপড় পরা আমরা আমাদের মনের রং এক এবং আমরা একই সঙ্গে দেশের মানুষের জন্য কাজ করবার জন্য ব্রত এবং সেখানে ব্রাউনিয়া এবং সার্ভারদি এক হয়েছে যেটা নাম আমরা দিয়েছি ব্রাউন ওয়ার্ডি ট্রাক আমাদের সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ সাধারণ জনগণের জন্য আমরা এখনই উৎসর্গ করেছি আমাদের খুব সম্পদ নেই কিন্তু ধরেন আমার পাঁচ টাকাই আছে সেখান থেকে আমার এক টাকা চলে যাবে আমার বাচ্চারা পাবে এত টাকা আমার জনগণ পাবে এত টাকা আর আমার ভালো কাজে ব্যবহৃত হবে এত টাকা আমাদের ভাগ করা আছে আমাদের ব্রাউন ওয়ার্ডি ট্রাস্টে তো সেখানেই আমাদের মিলনটা হয়েছে আমাদের আত্মার একসাথে থাকাটা হয়েছে তো মানুষের রেসপন্স আপনি দেখলে অবাক হয়ে যাবেন এই যে মেটা এখন এর পরে কি হবে হাসিনা আমি আপনি তো কোনো ব্যাপার না আপনি এখন ইউনাইটেড ইউকে তে আছেন আমি তো আগেই বলেছি আমার জন্য ন্যানো সেকেন্ডের একটা ডিসিশন যে আমি আজ থেকে আমেরিকাতে থাকবো এটা ন্যানো সেকেন্ড এক সেকেন্ডও না তা আমি যদি কাল সকালেই ফ্লাইট নিয়ে চলে যাই ফুল ফ্যামিলি আমার বা ভাইয়ের বাড়ি আছে মামার বাড়ি আছে সত্তর জন আমার ফার্স্ট ফ্যামিলি সেভেন টি এবং আমার এখানেই বরং কম মানুষজন আমি বাংলাদেশের মানুষের জন্য আই স্টেট ব্যাক তো আমি চলে গেলাম আমার মেয়ে বেঁচে গেল এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে বাংলাদেশের বাকি মেয়েদের কি হবে তারা কি এরকম সাইবার বুলিং এর শিকার হতেই থাকবে বা ছেলেদের কি হবে ছেলেদেরও সাইবার বুলিং হয় ছেলেদেরকে আপনার এক তরফা দোষ দিব যে শুধু ওরাই সাইবার বুলিং করে মেয়েদেরকে তা কিন্তু না ছেলেরা ছেলেদেরকেও করে এটা হচ্ছে কি ব্রাউনিয়া যে নির্দিষ্ট করে একজন মানে একে হেও করতে হবে সামাজিক ভাবে সামাজিক সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে টার্গেট করে যে করা সেই জিনিসটা কি ছড়িয়ে দেয় इवन বুস্টিং করে খুব ইজিলি মানে মুহূর্তের মধ্যে কিন্তু আই এম সরি হাসিনা ইট ডাজন্ট ওয়ার্ক লাইক দ্যাট আমরা মনে করি দেখছে আসলে কেউ দেখছে না কেউ জানে না এবং সাধারণ মানুষগণ বরং মানে ভালো বলেই জানে একজন আর্মি অফিসার আমাকে এসে দাঁড়িয়ে বলেছে যে আপনার মতো এরকম সাহসী সৈনিক দেশের আরো একশোটা জন্মাবে আপনি একজন শ্রেষ্ঠ মা আপনি একজন শ্রেষ্ঠ স্ত্রী তো আমি আমি তো বুঝতে পারতেছি না মানে আমার পপুলারিটি আমার মনে হচ্ছে আফটার দিস ইট ইনক্রিজিং তার মানে সাধারণ মানুষ সব বলছে আমি কি বলছি আসিন আপনি একটু মনোযোগ দেবেন দর্শক আপনারাও মনোযোগ দেবেন সাধারণ মানুষ বোকা না সাধারণ মানুষ সব বোঝে কে করছে কেন করছে কখন করছে কি উদ্দেশ্যে করছে সব বোঝে কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য কেন সফল হয়নি এটা বোধ হয় হাসেন আপনি জানেন কারণ সার্ভারদি এবং ব্রাউনিয়া উনি শুরুতেই বলেছেন আমার হাজব্যান্ড যে আমাদের যে কাজ যেমন আমি আই এম ভেরি প্রাউড যে আমি জেনারেল সার্ভারদি ওয়াই ওনলি বিকজ এমন একজন জেনারেল যিনি এই এই সেনাবাহিনীর আমি বলবো একটা ঝলমলে তারকা যে যেখানেই যাবে যে কাজই করবে নমস্য হবে এটাই আমার উপদেশ থাকে আমার বাচ্চাদের জন্য তুমি যাই করো কৃষি কাজ করো নমস্য হও তুমি শিক্ষক তুমি নমস্য হও তো উনি একজন সেনা কর্মকর্তা হিসেবে উনি একজন এ দেশের সৈনিক হিসেবে উনি ওনার রক্ত দিয়েছেন উনি একজন বীর বিক্রম সার্বভৌমত রক্ষার্থে তিনি তার জীবন দিয়ে দিয়েছেন সৃষ্টিকর্তা তার জীবনটাকে আরো একবার ফিরিয়ে দিয়েছেন so such a huge hero such a great man so i'm so proud that ami tar stri so ei je tar arjun ei je amar arjun eta shobai jan ebong sena bahinir jokhon onar pechone oi mr aziz legechilen ami khub shanto bhabe jinish ta handle korechi amar kache bipoder size ta important na bipoder size kokhono choto hobe kokhono boro hobe but amar je response ba amader je response ota sob shomoy same কি ভেরি ইন্টেলিজেন্ট প্রিসাইজ ভেরি কাম আমরা খুব শান্ত ভাবে ফ্যামিলির সবাই একসাথে হয়ে ইনক্লুডিং মাই এল্ডার সান আমার বড় ছেলে যার ছবি আপনারা 
নাকি এই ধরনের নোংরা ভিডিওতে আমার পেটের বাচ্চার ছবিও নাকি গেছে যে আমি আমার পেটের বাচ্চার গালে গাল লাগিয়ে রেখেছি তো এই এই লেভেলে যারা নিচে নামতে পারে তারা সংগঠন হোক তারা ব্যক্তি হোক তারা হু এভার ইট ইজ আই সরি আই ডু নট ওয়ান্ট টু চোখ বা বিকজ স্টিঙ্কি জিনিসে আমি কথা বলিও না স্টিঙ্কি কোনো জায়গায় আমি যাই না আমার জীবন খুব শর্ট আমি শুধু ভালো ভালো কাজ করতে চাই তো আই হোপ ইউ গট দা অ্যানসার আমার হাসিনা আপনি কি কোন জানেন আবার কি এমন ঘটনা আপনারা ঘটালেন তখন তো আপনারা বিয়ে করে অনেক এখানে গোটা সব দু এক লোক পাবেন সেটা জুনিয়র থেকে শুরু করে জেনারেল যারা একাধিক বিবাহ করেছে এবং ডিভোর্স করেছে এটা কোনো আমি অন্যায় দেখি না সংসার থেকে না এবং বনিবানা হয় এবং ওই পরিবারের মানে সামরিক বাহিনী তাদের সন্তানদেরও এরকম ফিফটি পার্সেন্ট লোকের ছেলে মেয়ের বিবাহ ভেঙে গেছে আমার আত্মীয় স্বজন যারা সেনাবাহিনীতে আছে তাদেরও সংসারে সন্তানদের বিয়ে ভেঙে গেছে আবার নতুন করে সংসার করছে তা আমরা কি এগুলো ছবি তুলে এগুলো করে এগুলোকে জনগণের কাছে উন্মুক্ত করে তাদেরকে অপদস্থ অপমান করব ওইসব জেনারেলদেরকে আমরা কি আমাদের সরকারে যারা কাজ করে তাদেরকে তাদের গোপন তথ্য এগুলি বা এগুলোকে অটোসিনথিসাইজ করে তারপরে ভয়েস ক্লিনিং করে এগুলি জনগণের জন্য উন্মুক্ত করবো আজকে যারা করছে এরা কিন্তু ওই সংগঠনের আমার ইউনিফর্মধারী সদস্য না এরা হয়তো দুই একজন থাকতে পারে খারাপ সদস্য এবং ওই ধরনের সদস্যদের আমি কয়েকজনকে খুব ভালো করে চিনি যারা ইভেন আমেরিকান সিটিজেন কে ধরে মেরে ফেলেছে এগুলোর তথ্য কিন্তু এখন বের হচ্ছে আস্তে আস্তে তো আমি টাকাও নিয়েছি আরো এগুলি আর এখন ওই লাইনে যাবো না এরা পারে না এমন কিছু এরা এখন ধরেন বেকার দুষ্ট কিছু ছেলে মেয়ে জোগাড় করেছে শুনেছি জনতা টাওয়ার নামে একটা জায়গায় এদেরকে অফিস করে দিয়েছে সেখানে তারা বসে এসব ভিডিও ইত্যাদি তৈরি করে আমার প্রশ্ন হলো আমরা যাদেরকে দিয়ে এগুলো করাচ্ছি এই লোকগুলো তো থেকে যাবে এই লোকগুলো সরকার আসবে যাবে আবার পরবর্তীতে যারা এখন আছে এই সকল ব্যক্তি অফিসার বা সরকারি এদেরকে নিয়ে যদি এই বাজে লোকগুলো এইসব কাজ করে তখন কেমন হবে না না এখানে আরেকটা চাই না এখানে আরেকটা বিষয় অ্যাড করতে হবে মনে হয় আসলে আপনি কিছু খেয়াল করবেন যে আমি কিন্তু আর্মি রুলস এন্ড রেগুলেশনসটা টোটাল গো থ্রু করেছি এবং আমাদেরকে যখন চিঠি দিয়েছে আমি টোটালটা পরে আমি অ্যান্সার করেছি আর্মি রুলস এন্ড রেগুলেশনসে বিয়ে নিয়ে এমন কোন বিষয় নেই বিষয় বিশেষ করে মুসলিম আইনের যে বিয়েটা সেটার বিষয়ে বলা হয়েছে যে আইন অনুযায়ী মুসলিম আইন অনুযায়ী বিয়েটা হবে এবং রিপোর্ট করতে হবে হচ্ছে যিনি সিনিয়র থাকবেন তার যাকে রিপোর্ট করা দরকার তাহলে আমার প্রশ্ন হচ্ছে বিয়ে নিয়ে এত মাতামাতি কেন তাহলে আর যদি ওনার দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে মাতামাতি হবে তাহলে সে ফর এক্সাম্পল এক্স আর্মি চিফের তো চারটা বিয়ে তো তাকে নিয়ে কেন মাতামাতি হবে না অথবা আরো অনেকেই আছে উনি উনি বলছিলেন আরো অনেকের নাম আমি শুনেছি অনেকেই অনেক মহিলা অনেক পুরুষ একাধিক বিয়ে করেছে এবং এটা তো ইসলামেও আছে রাষ্ট্রের আইনেও আছে সেনাবাহিনীর আইনেও আছে তাহলে বিয়েটা প্রবলেম হলো কি করে আসলে হয় কি আছে না এটা আজকে হচ্ছে তা না পাকিস্তান আমল থেকেই জেনারেল খাজা ওয়াসিউদ্দিন থেকে শুরু হয়েছে প্রত্যেকের বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে অনেকের এখন তো আমি আমার কিছু কিছু বলেন যে সিরিয়ালি নাম বলতে থাকেন অপমানজনক হবে আমি কারো নাম বলতে চাই কেন বিয়ে করা তো অপমানজনক হবে কেন বলুন বিয়ে করা তো বিয়ে তার মানে লিখিতই আছে এটা আইন কানুনের ভিতরে একটু অ্যাড করতে পারি যে বিয়ে করাটা অন্যায় কিন্তু বাংলাদেশে সবচেয়ে উচ্চ পর্যায়ের এবং মন্ত্রী মিনিস্টার বা এমপি এমপি দের অনেকেরই তো আমরা জানতে পারছি যে অনেকেই বউ আছে আছে একাধিক আছে আবার গার্লফ্রেন্ডও আছে অনেক 
তো সেটা কেন অন্যায় না সেই ব্যাপারে কেন মানে কনটেন্ট বের হচ্ছে না লিংক বের হচ্ছে না এটা তো খুব মজার বিষয় আনন্দের বিষয় এগুলা নিয়ে খুব আনন্দ মজা পায় যে মুখের দু তিনটা বউ আছে বা ওর এগুলো নিয়ে কিন্তু মাথা ব্যথা নাই আপনি অবাক বিষয়ে তাকে দেখবেন আমাদের বিস্তর মন্ত্রী আছে আমার বন্ধু মন্ত্রী আছে যার ছয়টি বিবাহ ছিল এখন চারটা বউ আছে অবশ্য করোনাকালীন সময় এত সিরিয়াস সিরিয়াস জিনিস থাকে কে কয়টা বিয়ে করলো এবং বিয়ের বাইরে কোন মেয়ের সাথে কে কফি খেলো গল্প করলো হাউ ক্যান দ্যাট বি সাবজেক্ট অফ ডিসকাশন এবং ভিডিও বানানোর তো প্রশ্নই ওঠে না এটা তো ডিসকাশনের কোন সাবজেক্ট না কে কাকে এটা এনজয় করছে এটা তো ডিজিটাল আইনে পড়ে আমরা একটা বৃদ্ধ কৃষক একটা কুমড়ার বেগুন নিয়ে কি জানি গান বানিয়ে সে জেলখানায় চলে যাচ্ছে তো এত যদি একটি ভয় আমাদের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এখন এদের ধরতে পারছে না কেন এরা কি এতই শক্তিশালী এরা কোন জায়গায় কোন চেয়ারে বসে এদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায় না তাহলে আমাকে দেন আমি ওদেরকে খুঁজে বের করে দেই ঢাকা শহরে কোথায় কাজ করে সেনানিবাসে কোথায় বসে কাজ করে বাইরে জনতা টাওয়ারে কোথায় কাজ করে বিভিন্ন জায়গায় ক্রাইম রিপোর্টার্স নামে বিভিন্ন জায়গায় বসে বসে কোথায় কাজ করে আমি প্রত্যেকটা কিন্তু ছবি তুলে রেখেছি এবং অনেকে এসে আমাকে বলিও গেছেন আমরা এগুলো কাজ করে জীবন নির্বাহ করি তো এটা হিস্ট্রি কাজে যেতে চাই না আমার মনে হয় যে এগুলো যারা করছে তারা নিঃসন্দেহে একটা ভালো সংগঠন আমার সংগঠনের লোক না এগুলি মিস্টার আজিজের তৈরি কিছু বাজে লোক এবং সেগুলাকে যদি আমার সংগঠন সেনাবাহিনী বা অন্যান্য যে এজেন্সি ঝেঁটিয়ে বের করে বের করে দিতে পারে তাহলে ততই মঙ্গল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এবং এটা যারা করেছে এটার অবশ্যই একটা বিহিত ব্যবস্থা জরুরি ভিত্তিতে নিতে হবে তবে সংগঠন এবং প্রতিষ্ঠানের কিন্তু এটা ওন না করে কোনো ওয়ে আউট নেই বিকজ তারা একটি রাষ্ট্রীয় চিঠিতে লিখেছে আমি যেটার প্রতিবাদ লিপি ছাপিয়েছিলাম যে সারওয়ার্ডি যাকে বিয়ে করেছে তিনি একজন বিতর্কিত নারী এবং সিডর সনদে সাইন করার কারণে বাংলাদেশের কোনো সংগঠন এটি লিখতে পারে না শুরুতেই আমি বলেছি যে শিক্ষিত লোক প্লেসিং না হলে যোগ্য লোক প্লেসিং না হলে সংগঠনগুলোতে এভাবে আচর পড়তেই থাকে তো এটা আসলে সংগঠন কিন্তু কিছুতেই এড়িয়ে যেতে পারবে না সংগঠনকে এ দায়ভার নিতে হবে তার যদি কোনো কালো মানে কোন একজন নেতিবাচক ব্যক্তি যদি সেই চেয়ারে বসে থেকে সে অন্যায়টা করে পরবর্তীতে যিনি আসবেন তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করবেন কারণ সংগঠন তো এ দায় এড়িয়ে যেতে পারে না ইট ইজ রেকর্ডেড অ্যান্ড ইট ইজ ডিস্ট্রিবিউটেড অল থ্রু দ্য ওয়ার্ল্ড ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা থেকে শুরু করে সবাই জানে প্রতিটা দেশ জানে যে বাংলাদেশের একটি সংগঠন থেকে এমন একটি চিঠি এসেছে যেটি এটি এর জন্য তার অবশ্যই রেসপন্সিবল হতে হবে এবং যদি আপনি তাই ধরেন যে সেই চিঠির পরেই ভিডিওগুলো বের হয়েছে এখন তাহলে তারাই করছে স্বাভাবিক একটা সমীকরণে আপনি এসে বলতে পারেন যে তারাই করছে এনিবে আমার কাছে এইগুলো গুরুত্বপূর্ণ না আমার কাছে আমার দেশের মানুষের স্বাস্থ্য শিক্ষা নৈতিকতা এই জায়গাগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং সেখানে এটি একটি থ্রেট আমার নামে বানিয়েছে আমি থোড়াই ওদেরকে কেয়ার করি আরো বানাতে থাকে এভরিজে বানাও বানাতে বানাতে পাগল হয়ে যাও তোমরা কিন্তু ভিডিও গুলো খুব খারাপ বানিয়েছে দুই একটা যে আমার লোকজন দেখেছে বলেছে এডিটরকে একটা থাপ্পড় দেওয়া হয়েছে কেন 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 কি হচ্ছে এডিটার ভালো এডিট করতে পারেনি গলা কাটা ছবিটাও ঠিক মতো জয়েন্টটা ঠিক মতো দিতে পারেনি অ্যান্ড স্টুপিড ননসেন্স বোঝাই যাচ্ছে এটা একটা হাস্যকর জিনিস তো আমি আগেই বলেছি যে যা করবে নমস্য হও তুমি যদি খারাপ কাজই করবে নমস্য হও এরকম স্টুপিড জিনিসগুলো বের করেছে কেউ বিশ্বাস করছে না লোকজন আমাকে সেলুট দিচ্ছে রাস্তায় তো তুমি তো তোমার টার্গেট পুরো করতে পারলে না তো করতে থাকো অন্য অসুবিধা নেই কিন্তু আমাদের জনগণের কাছে আমার চাওয়া যে আপনারা যে জিনিসগুলোতে কমেন্টে গিয়ে ব্লক করছেন না স্টপ করছেন না তো আপনার মেয়ে আপনার মা যখন এটার শিকার হবে গলা কাটা ছবির তখন আপনি কি করবেন তো ম্যান হলের ঢাকনা যখন খুলে থাকে এবং একজন পড়ে গেলে যখন সবাই আমরা কোমরে হাত দিয়ে উঁচু হয়ে দেখতে থাকি আরে পড়ে গেছি তো এরপরে কিন্তু আমার পালা এরপরে যদি নাও হয় আরেকজন পরে আবারও আমি এনজয় করছি তারপরে কিন্তু নিশ্চিত হবে আমার পালা সো উই হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল একটা এইচিনস এর একটা ননসেন্স একটা স্টুপিড চেয়ারে বসে একটা কাজ করতেই পারে সো ড্যাম হোয়াট 
উই আর দেয়ার টু ফাইন্ড ইট আউট আমরা আছি তো আমাদের এতগুলো হাত আছে আমাদের এতগুলো মস্তিষ্ক আছে আমরা জনগণ কি করছি আঠারো কোটি জনগণ আমরা আর সংগঠনে সব মিলে এক লাখ আর বসেছে একজন শয়তান দুইটা শয়তান তিনটা তিনটা শয়তানকে আমরা ষোলো কোটি মানুষ ঝেটিয়ে বিদায় করতে পারি না পারি আমি তো ওরকম একটা পরিবারে জন্মগ্রহণ করি আমার জন্ম কোন কুলাঙ্গার পরিবারে সন্ত্রাসী পরিবারে না আমার ফ্যামিলি ট্র্যাক রেকর্ডে চার ভাই পাঁচ ভাই সব সন্ত্রাসী এবং খুনি তাগি আসামি এরকম কোন ঘটনা নাই তাইলে আমাকে মূল্যায়ন করার আগে যে লোকটার কণ্ঠ এভাবে রোধ হবে আপনারা মনে হয় বোকার স্বর্গে বাস করছে আমার কণ্ঠ এভাবে আপনারা রোধ করতে পারবেন না বিকজ আই হ্যাভ দা সোল্ড ইট টু এনি পলিটিক্যাল পার্ট যদি কেউ আমার বক্তব্য আমার ফিলোসফিকে ধারণ করে নেয় আমি ধন্য হব আমি মনে করি একদিন এদেশের জনগণ রাজনৈতিক দল অবশ্যই আমার বক্তব্যটাকে গ্রহণ করে যে কাজগুলো করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আপনাদেরকে থামিয়ে দেওয়া উদ্দেশ্য একটাই যে আপনাদেরকে থামিয়ে দেওয়া আপনারা দুজনেই যে যা করছেন ফারজানা ফারজানার জায়গা থেকে যা করছে আপনি আপনার জায়গা থেকে যা করছেন আপনাদেরকে থামিয়ে দেওয়া কিন্তু আপনাদেরকে তো থামা থামানো সহজ না কারণ আপনারা যে এই পথে আছেন হয়তো আপনাদেরকে আরো কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিবে এই কাজগুলো তাদের তাদের এই নোংরা কাজগুলো কিন্তু সমাজকে যেভাবে নষ্ট হচ্ছে এই যে পণ্যগ্রাপি ছেড়ে দিয়ে ঝাপসা করে দে গলা কেটে দে কিন্তু এগুলো কিন্তু সমাজে ছড়িয়ে দিচ্ছে ঠিক আছে এবং সমাজে এক ধরনের বোঝানোর চেষ্টা করছে এই নারী এরকম সেটা কিন্তু একটা নারীকে অসম্মান করছে না সাথে সাথে আরো অনেক নারীকে অসম্মান করছে সারা দেশের নারীকে অসম্মান করছে ইভেন যারা ক্ষমতায় আছে নারী তাদেরকে অসম্মান করছে ব্রাউনিয়ান যেটা বলেছে যে আমি তো মনে করতেছি এটা তো আমাকে বলেনি অন্যকে বলেছে আমাদের যারা আমরা বলি যে সুশীল সমাজ বা নারীবাদী তারা আসলে কাদের জন্য কাজ করে বিষয়টা হলো ওনাদের প্রত্যেককে এসব কাগজপত্র দেয়া হয়েছে মোটামুটি জায়গা থেকে কথাবার্তা বলেন যেটা আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃতি পায় তারা আমাকে ব্যক্তিগত বা ব্রাউনিয়ার ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে তারা ফাইট করবে কেন হয়তো এরকম এসব কারণে এই নারীবাদী সংগঠনগুলো আমি নাম বললাম না ওনাদের কাছে সম্পূর্ণ তথ্য দেয়া হয়েছে ওনারা কিন্তু কোন কাজ করেছেন আমি কার্য তো দেখিনি বিফোর আই অ্যান্সার ইউর দিস কোয়েশন আই লাইক টু সে দ্যাট দের ইজ আ লিটল ক্রিয়েশন এন্ড দ্যাট ইজ দিস ইজ নট দে আর ট্রাইং টু স্টপ ব্রাউন আমাকে আমি একটা বাচ্চাদেরকে নিয়ে কাজ করি আমি বাচ্চাদেরকে নিউট্রিশন বলি বাল্য বিয়ে কথা বলি আমাকে নিয়ে তো তাদের কোনো মানে উই ডু নট আমাদের কোনো দুইটা সার্কেলে আমাদের কোনো ওভারল্যাপিং নাই সো ইটস নট মি ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাসিনা ইটস নট মি তাহলে একটা পুরুষের সাথে একটা পুরুষের ফাইট হবে ম্যান টু ম্যান ওয়ার উড বি ম্যান টু ম্যান তো তারা কি পরিমাণ কাপুরুষ যে তারা একটা মহিলার কাঁধে ভর করে একজন পুরুষকে আঘাত করতে চায় আমার কাছে বিষয়টা এরকম এবং এতে করে আমি একদিনের জন্য আমার স্বামীকে কখনো বলিনি যে মানে ওয়াই এগুলো হচ্ছে আপনি আপনার কারণে হচ্ছে এগুলো বলিনি বিকজ উনি যে একটা গ্রেট ফাইটের মধ্যে আছে আই রেসপেক্ট দ্যাট আমি ভেরি প্রাউড যে বাংলাদেশে আপনি হাতে গোনা কয়েকজন সৎ লোক পাবেন খুব কম বাংলাদেশের সবচাইতে এখন অভাব হচ্ছে হাতে গোনা সত্যকে আছে নাই তা কিন্তু না আমি যে কাজ করি আমি বিভিন্ন জায়গায় দেখি প্রশাসনে বলেন আর্মিতে বলেন ভীষণ সৎ মানুষরা রয়েছে কিন্তু তারা কোথাও পারফর্ম করতে পারছে তা আমাদের স্ট্রাকচারগুলো হয়তো কোথাও 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে কারণে ভালো মানুষ পারফর্ম করতে পারছে না তো আমি আপনার কথায় বলবো যে ইটস নট মি ইটস হেম এবং ওই পুরুষরা তারা একটা সফট টার্গেট হিসেবে একটা মহিলার কাঁধে বন্দুক রেখে শিকার করার চেষ্টা করছে উইচ ইজ আই ডোন্ট থিঙ্ক ইটস ফেয়ার ওয়ার্ড আসেন না সামনে দাঁড়ান কথা বলেন ওয়াই নট দ্যাট ইজ ফেস সাধারণ মানুষ আপনাদের কাজগুলোকে তাদের ভয়ের কারণ হিসেবে নিচ্ছে যে এই কাজগুলো যদি আর একটু বাড়ে তাহলে হয়তো তাদের কোন স্বার্থে আঘাত লাগবে আমি আমি এটা মনে করি আপনারা কি মনে করেন আমি জানি না না আমি যেহেতু কিছুই জানি না আপনার মনে করাকেও আমি সাধুবাদ জানাবো বা স্বাগত জানাবো কারণ এখন আমরা মনে করার মধ্যেই আছি আমাদের হাতে ঠিক এভিডেন্স নাই শুনেছি আমি বিভিন্ন বড় বড় সংগঠন উনি একটু আগেই শেয়ার করলেন আমাকে বলা হয়েছে এটা এত বড় জায়গা থেকে আমি এমন এক জায়গায় খোঁজ নিচ্ছি সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছি তুমি বাংলাদেশের কে আমি বলছি আমি বাংলাদেশের মানে কেউ না আমি আমি জাস্ট ঘাসের ঘুরে বেড়াই তৃণমূলের একটা সাধারণ মানুষ আমি বাচ্চাদেরকে ওই স্কুল টিচারের মতো বলি যে তোরা ভালো খা বাবা তোরা ভালো থাক এর বেশি আমি কিছু না তো সেই লোক আমাকে বলছে নো ইউ মাস্ট বি সামবাডি ভেরি বেগ চল নেই আমি যখন বলিনি তখন সে বলেছে যে এটা একটা হিউজ অর্গানাইজেশন থেকে এবং এইটিন ওয়ার্লস আর দেয়ার আঠারোটা দেয়াল দিয়ে ঢাকা এই জিনিস ভাঙতে হলে তোমার সেই পর্যায়ে কোনো একটা মানুষকে কাজ করতে হবে তো তুমি কে তোমার পিছনে এত বড় শক্তি কাজ করছে তো আমি বলেছি আমি আসলে কেউ না ওরা বোধ হয় ভাবতেছে আমি কেউ বা উনি কেউ একটা হয়তো ওনারা ভাবছে তুমি যেটা বললে যে তাদের চোখে হয়তো আমরা কিছু আমি তো মনে করি আমি একেবারে সাধারণ একজন মানুষ আমরা দুজনই খুব সাধারণ মানুষ এবং হার্ডলি আমরা দুজন কিছু করতে পারবো আমরা দুজন সুখে থাকি মানুষের ভালো ভালো দুটো কথা বলি মানে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটে যাবে তার আগে বাধা দিয়ে রেখে দিতে হবে মানে একটা জায়গায় থেমে দিতে হবে থামিয়ে দিতে হবে এত কি সহজ লেগে একদম পাগল হয়ে যাবে মানে আমি মনে করি আমার কথা হলো বিদেশি কি আর কোন কাজ নাই যেটা গ্রাউনিয়ার দেশের এত রকমের সমস্যা জনগণের পয়সায় এসব সংগঠন চলে তাদের বেতন ভাতা সুযোগ সুবিধা সবকিছু আমার আপনার ট্যাক্সের টাকা তো তারা মানুষের পিছনে মানুষের চরিত্র হননের জন্য তাদের সময় ব্যয় করে ওরে ওটা বাদ দিয়ে একটু লেফট রাইট একটু ব্যায়াম ইত্যাদি করলেও তো শরীরের যত্ন নেওয়া হতো পরিবারের স্ত্রীকে একটু সময় দিলেও সংসারে সুখ আসতো তারা তাদের বোধ হয় ওইসব কাজে খুব একটা মনোনিবেশ করার সময় নেয় তাদের সময় ব্যয় হয় মানুষের পিছনে বিরাট জনগোষ্ঠী নষ্ট হয়ে যাবে এবং আমাদের দেশের জন্য এটা অত্যন্ত ক্ষতিকর কিন্তু এই ক্ষতি নিয়ে ভাবছে কে কেউ ভাবে না আমি তো জনগণকেই ভাবছে সিরিয়াসলি কাউকে ভাবতে কিছু কিছু মানুষ হয়তো কিছু কিছু জায়গায় একটু প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে তো সেই মানুষের হয়ে আমি আপনাকে দুটো প্রশ্ন করতে চাই পৃথিবীর যে কোনো প্রশ্ন পৃথিবীর যে কোনো প্রশ্ন আমরা দুজন মুখোমুখি দাঁড়াতে পারি কারণ আমাদের জীবনে কোনো কালো দাগ নেই এটাই শুধু আমাদের অহংকার আপনার যদিও আমার বলতে খুব খারাপ লাগছে তারপরেও বলতে হয় যে আপনার বিয়ে নিয়ে যেটা বলা হচ্ছে যে তারপরে আপনাকে চ্যানেল আই এর একজনের নাম ধরে বলা হচ্ছে যেটা আগে কখনোই শোনা যায়নি নাম ধরে বলেন কোন নাম শারিক সিরাজের নামটা আপনার পাশে এসেছে 
তারপরে আরেকজনের নাম আমি ঠিক এই মুহূর্তে ওনাকে মনে করতে পাচ্ছি না বন্ধুর নাম আসতো যে আসলেই আমার বন্ধু অথবা এমন একটা ছোট ভাই যার সাথে আমি একটু ঘুরে বেড়াই এমন দুজনের নাম দিয়েছে এটা হলো মানে কোন রকম কোন কাজের ক্ষেত্রেও আর কোনো যোগসূত্র নাই এই টাইপের যেমন সিরাজ ভাইয়ের সাথে আমি কখনো কাজ করার সুযোগই পাইনি কারণ উনি কাজ করেছেন নিউজে এবং হৃদয়ে মাটিও মানুষে আমি মূলত ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সাথে কাজ করেছি ডিরেক্টলি আমি যেহেতু হেড অফ প্রোগ্রাম ছিলাম এবং পরবর্তীতে ডিজিএম হিসেবে কাজ করে এবং আমি প্রোগ্রামে ছিলাম সুতরাং নিউজে আমি কখনো যেহেতু কাজ করিনি আমি সিরাজ ভাইয়ের সাথে কোথাও কাজ করার সুযোগ পাইনি সেভাবে একটি ইভেন্টেও আমাদের যাওয়া হয়নি হ্যাঁ আমাদের টিম আছে সেই টিমের মধ্যে যদি কারো নাম বলতো তখন আমি এক্সপ্লেন করতাম যে বিশ্বাস করেন আসলে আমাদের ভাই বোনের সম্পর্ক এগুলো বলতাম আমি হয়তো কিন্তু এমন একটা আজীব কথা বলেছে এর উত্তর হচ্ছে আপনি কি এটা নিয়ে ব্যাখ্যা করবেন বিশেষ করে আপনি যদি এই প্রশ্নটা করতে চান আপনি সিরাজ ভাইকে বা আরেকজনের নাম যাকে পেয়েছেন তাকে যেই হোক আর অবশ্য ভিডিও গুলো সেভাবে ভিত্তিহীন বলা যায় সম্পূর্ণ হ্যাঁ এবং যারা বিশেষ করে আমার চ্যানেলে তো আমার পরিবারই ছিল আমি দীর্ঘ সময় কাজ করেছি অনেক লম্বা সময় ওরা যখন এগুলো দেখবে ওরা হা 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 করে হাসবে এবং আমি শুনেছি ওরা এটা নিয়ে খুব হাসাহাসি করে যে এরা কি গোড়ালিতে বুদ্ধি নাকি যে একটা একটু বিশ্বাসযোগ্য নাম দিবে না যাতে চ্যানেলে লোকরা ভাবে ও প্রতিবারে তো মানে কিছু তো থাকবে এদের হোমওয়ার্ক এত খারাপ এদের বুদ্ধি হাঁটুতেও না গোড়ালিতে এরা এমন দুটো নাম দিয়েছে যে দুটো নাম নিয়ে মানে তার সাথে আমি কাজই করি না চ্যানেলের লোকরা জানে যে তাদের সাথে আমাদের কাজেরও কোথাও কোনো ওভারল্যাপিং এবং আপনি উৎসাহিত করছেন ছেলে মেয়েদেরকে ফ্রেন্ডলি মেলামেশার বিষয়ে এই জিনিসগুলো কি আপনার আসলে কাজের ধরনটা আমরা দেখেছি স্বর্ণ কিছুতে কিশোরীশোরীশোরীশোরীশোরীশোরীশোরীশোরীশোরীশোরীশোরীশোরীশোরীশোরীশোরীশোরীশোরীশোরীশোরীশোরীশোরীশোরীশোরীশোরীশো
আপনি খোঁজ আমার একটা কাজ করবেন আর আপনি ভাববেন আপনি ব্রাউনিয়ার মনোবল কি দুর্বল করে দিয়েছেন আই এম সরি আই এম সরি ইউ উইল নেভার উইন দিস ইজ ফারজানা ব্রাউনিয়ার আমি একটা পথ তৈরি করেছি একটা একটা করে ইট আমি বিছিয়েছি আমার পথ আমি তৈরি করেছি আমার সাথে আমার অলমাইটি আছেন আল্লাহ সুবেনা তালা আছেন আমি আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে পৃথিবীর ভয় করি সুতরাং আল্লাহ আমার জন্য যা ঠিক করেছেন তাই হবে যখন ওনাকে নাকি গুলি করে মেরে ফেলবে আমাকে নাকি গুলি করে মেরে ফেলবে এসব যখন আমি শুনছি খুব বিশ্বস্ত সোর্স থেকে তখন আমি বলেছি ওই গুলিতে যদি আমার মৃত্যু থাকে আমি তো শহীদ ইটস ওকে আই ডোন্ট মাইন্ড আমার জন্য অপেক্ষা করছে যে ব্রাউনিয়া কে ছাড়লে তারা আমাকে পান এটা অত্যন্ত খারাপ ধরনের দ্বিতীয়ত আমি এমন শুনেছি কিছু বাজে লোক ওই সকল ট্রল করার বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে লিখেছে যে আমি নবম পদাতিক ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ডিওসি ছিলাম আমার কয়েক শত অফিসার আমি তাদের স্ত্রী ছিল আমি নাকি সকল স্ত্রীদের সাথে আমার বিশেষ বিছানার সম্পর্ক এখন ওরা আমার ছোট বোন ওরা আমার বড় বোন মা আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে বলি এদের কি এতটুকু লজ্জা সরম বলতে কিছু নাই নিজের স্ত্রী বোন ইত্যাদি সম্পর্কেও এরা মন্তব্য করতে লজ্জা বোধ করে না এবং যারা করে তাদেরকে ধরে না ওই সকল বদমাইশ অসভ্য ব্যক্তিদেরকে ধরার মতো ক্যাপাসিটি কি ওই সংগঠন এবং সংস্থার লোক যারা এদেরকে দিয়ে কাজ করায় তাদের নাই অবশ্যই আছে কিন্তু তারা এটা করছে কার স্বার্থ কেন আমি এটা বুঝতে পারছি না এটা জনগণের কাছে ছেড়ে দিল বিশেষ মনোযোগে বিশেষ উপহার এই যে আমার যে আমি পড়ে আছি আমার আমার ননাসের মেয়ে আমাকে দিয়েছে তো আমার তো কোনো ক্ষতি হয়নি না সামাজিক না পারিবারিক কারণ আমার পায়ের নিচে মাটি আছে আমার এক বান্ধবী খুবই সফট হার্টেড সে আমাকে বললো তুই কিছু বলবি না কেন আজ আমি আপনার সাথে কথা বলছি আমি বলেছি না গোল্ডেন সাইলেন্স ইস গোল্ডেন আই ডোন্ট টক অ্যাবাউট দিস কাইন্ড অফ রাবিশ আমি কথা বলি না এসব নিয়ে আমি দীর্ঘ সময় ধরে এটাই আমার প্র্যাকটিস আজে বাজে কথায় আই ডু নট অ্যান্সার কখন কোন কুকুর ঘেউ বলেছে এখন এই ঘেউয়ের মানে কি এই ঘেউ কেন বলল ওই কুকুরকে ধর এটা করলে আমি গন্তব্যে কবে পৌঁছাবো আই ডু নট লিসেন টু দিস ওয়ার্কিং তো আমাকে আমার বন্ধু বলছে যে তুই কিছুই বলবি না আমি বললাম যে না সে বললো ইউ ক্যান হট ইউ হ্যাভ টু স্পিক আউ এরা বড় ঘটনা এরা করছে করতে দে ওরা কয়দিন করবে ওরা একশো দিন করবে তারপর যখন আমাকে খুঁজে পাবে না শত্রু খুঁজে পাচ্ছে না ওরা টায়ার্ড হয়ে অস্ত্র টস্ত্র রেখে চলে যাবে তখন আমাকে আমার এই বান্ধবী বলল যে নো আমার মেয়ে আছে তোমার মেয়ে আছে ধরো তুমি আর আমি আমেরিকা চলে গেলাম এই বাংলাদেশে আরো অনেক মেয়ে আছে তাহলে কি তুমি এই মেয়েদের জন্য এটাই এক্সাম্পল রেখে গেলে যে তোমার নামে কিছু বললো তুমি কোনো প্রতিবাদ করলে না তুমি শক্তিশালী তুমি পার হয়ে গেছো তোমার এমন হাজব্যান্ড আছে তোমার এমন মা বাবা আছে তাহলে ওরা কি করবে ওই মেয়েগুলোর কি হবে তখন আমি ভাবলাম যে যে আমাদের নেক্সট জেনারেশনের জন্য এই যে আমরা আইসিটির পৃথিবী এই যে আমরা কমিউনিকেশনের পৃথিবীতে আমাদের বাচ্চাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে কি করে রক্ষা করব আমি হাত জোর করে জনগণের কাছে বলছি প্লিজ চোখ খুলুন সচেতন হন আপনারা যদি এই ধরনের জিনিসগুলিতে বয়কট করে দিন ব্লক করে দিন ওরা যদি ওখানে দেখে কোনো লাইক নাই কিচ্ছু নাই কেউ নিচ্ছে না তাহলে কি হবে আপনার মেয়েকে যখন নেক্সট টার্গেট করবে তখন তারা এখানে আর আগাবে না আপনার মেয়ের সৌভাগ্য আমার মতো নাও হতে পারে আমার পিতা আমাকে বুকে নিয়ে রেখেছেন বলেছেন আমার বাবা একজন বুজুর্গ মানুষ তিনি একজন ইসলামিক স্কলার তিনি বলেছেন রোজার শেষ তিরিশ দিন শেষ দশ দিন এই তিরিশ দিনের মধ্যে সবচাইতে সেন্সিটিভ ডে এই সময় যারা তোমার নামে মিথ্যাপবাদ প্রচার করেছে তাদের সমস্ত সোয়াপ তোমার তোমার গুণা তাদের সুতরাং তুমি প্রায় নিষ্পাপ হতে চলেছ মা এভরিডে আয়তুল কুরসি পড়বা তোমার কখনো কোনো কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারবে আলহামদুলিল্লাহ আমি আয়তুল কুরসি পড়ি আই ফিল আই এম প্রোটেক্টেড আমাকে কোনো রকম কোনো দুশ্চিন্তা আমাকে আঘাত করে না সবাই জিজ্ঞেস করছে যে আপনি আরো সুন্দর হয়ে গেছেন 
আমি হাসিনাকে জিজ্ঞেস করবো তারা সত্য কথা বলে কিনা তো আমি বলেছি বিকজ ইট হ্যাপিনেস ফ্রম ইনসাইড আমাকে আঘাত করতে পারবেন না আমাকে আঘাত করার মতো শক্তি আল্লাহ ছাড়া আর কারো নাই আপনারা যারা চাকরি করেন আপনারা যারা এগুলো বানান টাকার বিনিময়ে নোংরা নোংরা কাজ করেন আই এম সরি ইউ আর নট মাই থাই আপনারা আমাকে আঘাত করতে পারবেন না বাট আমাদের বাচ্চাদেরকে প্লিজ আঘাত করেন না পরিবেশটা এমন করবেন না যাতে আমাদের শিশুরা এ দেশে আর থাকতে না চায় এই দেশে আর থাকতে তারা কমফোর্ট বোধ না করে আমাদের শিশুরা যেন আত্মহত্যা না করে প্লিজ ফর গড সে ওদের জন্য এই পরিবেশটা তৈরি করবেন আপনি ঠিকই বলেছেন আপনারা যে এই যে একটা পরিবেশ তৈরি হয়ে যাচ্ছে কেউ কি কোনো কিছু মানে নিজের গায়ে লাগলে বা ক্ষতিকর মনে করলে যে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে যে হ্যারাসমেন্টটা সেটা কিন্তু আত্মহত্যার দিকে নিয়ে যায় মানুষকে এটা হয়তো আমরা অনেকটা জানতেই পাই না আপনার আমার ঘটনা হয়তো অনেকে জানতে পারছে কিন্তু আমরা অনেকের ঘটনা জানিই না অনেক দুঃখে আত্মহত্যাই করেছে এবং আমরাই কিন্তু ঠেলে দিচ্ছি আমরা যারা এগুলো যারা এখন বানাচ্ছে বা যারা এর সাথে যেভাবেই হোক না জড়িত আছে বা যাদের কথা শুনে বানাচ্ছে যাদের ওয়ার্ডার মেনটেন করছে আদেশ মেনটেন করছে তাদেরই হয়তো কেউ একজন আবার এই ফাঁদে পড়বে কারণ বেশি দূরে নাই যারা এই কাজগুলো করছে এবং যার ক্ষমতায় করছে তিনি ক্ষমতায় না থাকা মানে এদের সবকিছু তাদের কাছে আছে এমনকি আপনি যদি লাস্ট চিফ এর কথা বলেন তার একটা ভয়েস রেকর্ড বের হয়ে গেছে না তো সে আপনি যদি ট্র্যাপ করবেন আপনি যদি যেটাকে আমরা খনার বচন সম্ভবত যে কারোর জন্য যদি কবর খোঁড়া হয় সেই কবরে গিয়ে নিজেকেই পড়তে হয় সো হোয়াট আই এম ট্রাইং টু সে আমরা একটা সুন্দর পৃথিবীতে থাকতে চাই আমাদের বাচ্চারা আমরা একটা স্বাধীন দেশ পেয়েছি উনিশশো একাত্তর সালে সেই মহান স্বাধীনতাকে আমরা খর্ব করতে চাই না আমি পালিয়ে যেতে পারি দেশ থেকে আমার সব ফ্যামিলি সবাই অনেক ভালো আছে তারা আমেরিকাতে থাকে আমি যেতে পারি আমি কালকেই চলে যেতে পারি আচ্ছা গেলাম হাসিনা চলে গেছে ইউকে তে দেন তারপর সুতরাং এখানে যারা আছে নিজের দেশের এই পরিবেশকে এতটা নষ্ট করে দিয়েন না বাচ্চাদেরকে বাঁচতে দিন প্লিজ ফর গড সে বাচ্চাদেরকে বাঁচতে দিন এবং এই যে বাচ্চারা এই নোংরা নোংরা একটা মহিলার ছবি আমি দেখেছি ওই একটাই ভিডিও আমি দেখেছি আহারে বেচারি কার জন্য এটা ভিডিও শুনেছি এটা নাকি কোন একজন যিনি কাজ করেন এখানে এমন একজন কর্মকর্তা নিজস্ব একটা ভিডিও নিজস্ব মোবাইল থেকে দিয়েছে তাদের তার হয়তো স্ত্রী হবে বা ওয়ে বাড়িটি আমার কথা হচ্ছে যেই হোক না কেন একটা মহিলা এবং একটা মহিলার এরকম খারাপ ছবি সবাই দেখছে আমার প্রশ্ন তাহলে কি বাংলাদেশে এইরকম ছবি অ্যালাউড বাচ্চারা এইগুলো দেখবে তারা দুইজন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সর্বসুখ অনুভব করবে তাদের বিয়ে হওয়ার পরে এটা কি তারা জানবে না তারা জানছে মেয়ে মানেই পণ্য তো এভাবে যদি সবাই মিলে আমরা সমাজটাকে নষ্ট করি এমনিতেই অনেক দেরি আছে একটা পজিটিভ জায়গায় আমাদের পৌঁছাতে আমি চেষ্টা করছি আমি তো ছোট্ট আমার মতো আরো অনেক বড় বড় মানুষ আছেন যারা চেষ্টা করছেন সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা হয়তো দেশটাকে একটা জায়গায় নিতে পারতাম কিন্তু আপনারা যদি এত পেছনে টেনে ধরেন তাহলে কে যেন একটা গল্প বলছিল যে একটা একটা ছেলে আমাদের ভিডিও পজিটিভলি বানিয়েছে যে আমাকে নিয়েই বানিয়েছে যে মহিলা কি করেছে চার বিয়ে করেছে তো কি এরকম বানাচ্ছে তো বলতে বলছে যে একটা কাঁকড়া একটা বাটির মধ্যে বলে বাংলাদেশের কাঁকড়া তো বললো ঢাকনা দাও বেরিয়ে যাবে বলে আরে না বাংলাদেশের কাঁকড়া না নিচ থেকে টেনে ধরবে একটা বেরোতে গেলে তিনটা টেনে ধরবে তো আমাদের কোনো টেনশন নেই কোনো পাহাড় দাঁড় লাগবে না তো বাঙালির যদি এই হয় চরিত্র দেন আই এম সরি আমাদের আমি জানি না যে আমাদের স্যাক্রিফাইস আমার স্যাক্রিফাইস আমি বলবো আমি এই সময়ের একজন আহ যোদ্ধা সময় যোদ্ধা কারণ আমি আমার জীবনকে স্যাক্রিফাইস করেছি আমি দেশ ছেড়ে যাইনি এমনি আমার চেয়ে অনেক বড় বড় যোদ্ধারা আছেন যারা সমস্ত কিছু ত্যাগ করে এদেশে এসে থাকছেন আমি চিনি তাদের আমি শ্রদ্ধা করে তাদের কিছু আমাদের সকলের চেষ্টাটা সফল হতে হাসান ভাই আপনার কাছে একটা প্রশ্ন এসেছে আমি একটুখানি পড়ে শোনাতে চাই যে উনি বলেছে যে আপনার দুই হাজার সালে নির্বাচনে রেশমার ঘটনা অর্থাৎ আপনার সাথে সরকারের খুব ভালো একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ওই সময়কার কি এমন ঘটলো যে আপনার সাথে সরকারের বিপরীতে আপনি কাজ করছেন এই প্রশ্নটা অনেকবার অনেকে করেছে চোদ্দ সালের সরকার বলতে যাদের কি বুঝাচ্ছেন ওনাদের প্রয়োজন ছিল ক্ষমতায় আসা নির্বাচন বিহীন 
संविधान बोले जनगण के प्राप्त वयस्क प्रत्यक्ष भोटे पार्लामेंट सदस्य देखे निर्वाचित भोटे चौदो साले चाकुरी रत अठारो साले ना चौदो साले की चौदो साले जरा सेंा प्रधान छे भविष्य पदे चले राष्ट्रद्रोहितार अभिजोग आना है नाम दिए महमुद रहमान मान्ना और एक जन के जनगण विषय तथ्य नहीं तेजा प्रश्न कर रेशमा बार बार बोली रेशमा उद्धार डिविसन कर प्रश्न उठे रेशमा की रेशमा के भरे ढुके सकल व्यक्ति के भरे आदि सरकार लुटार चेष्टा अवश्य नवम पदाधिक डिविसन सैन्यरा तर बिुदे कठिन शस्तर व्यवस्था कर कारण उठी प्रयोजन षड़े मन मन हमारे कथापल साल अवस्थान जीवन दुर्विश आज के चिकित्सा नहीं औषध नहीं प्रश्न मारलो भाई एक बेचे गेटना जैको क्या क्यों मानुष देखते बोलेंगे जमाई तो खेपे गेसे बोक्स मार्ग 
আমি হয়তো রাগ হয়ে বলছি কোনো কোনো কথা একটা থাপ্পড় দিব সে দিস ইজ মাই ভেরি প্রাইভেট টক উইথ মাই মাদার আমি আমার মায়ের সাথে কি বলবো এটি রেকর্ড করে আমার স্বামীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে এখন সবাই বলবে আচ্ছা আপা আপনি কি সত্যি গালি দিয়েছিলেন সরি দিস ইজ আদার কোয়েশ্চেন আরেকজন বলবে আপা এটি কি আপনার বয়স নাকি এটাকে টেম্পার করা হয়েছে সরি দিস ইজ নট দা কোয়েশ্চেন দা কোয়েশ্চেন ইজ রেকর্ডটা করলো কে কেন যদি এই প্রশ্ন আমরা করতে না পারি দেন ইউ আর দি ন্যাক যে কারণে সেনা প্রধানের বয়সে কিন্তু রেকর্ড হয়েছে এবং যারা গণ্যমান্য ব্যক্তিত্ব আছে নিশ্চয়ই আপনাদের সবার বয়স রেকর্ড হয়ে আছে তো এই রেকর্ড করলো কে এই প্রশ্নটাই আমাদের করতে পারতে হবে আমি আমার মার সাথে কথা বললে যদি রেকর্ড হয় তিন বছর ধরে আমাকে রেকর্ড করে একটা মাত্র কথা পেয়েছে আমার মার সাথে একদিন আমি জড়ে পাবো আমার তো নিজেকে ফেরেস্ট নিজে যদি মনে হয় কারণ বাকি সবার যদি রেকর্ড করা হয় আই এম সরি ইট উইল বি ভেরি ব্যাড अपदस्थ कर এগুলো জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় না কেন কেন তাকে আইনের আওতায় আনা হয় না কেন সে সাহেবের মতো দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়ায় সাধারণত ভাবি যে আহারে ওরা কত ভালো আছে আই এম সরি ওরা অনেক ভালো থাকে না সুতরাং আপনি যদি সৎ ভাবে চলেন সৎ ভাবে উপার্জন করেন আপনি হয়তো মাটিতে শুয়ে যে সুখ পাবেন অসুদভাবে যারা চলে তারা অনেক কোমল নরম খাটে মকমলের খাটে শুয়েও সেই সুখ কিন্তু পায় না কারণ পার্থিব জিনিসগুলি টাকা দিয়ে কেনা যায় সুখ শান্তি সৃষ্টিকর্তার তা সুতরাং এই নিয়ামতগুলো পেতে হলে সৎ থাকতে হবে ভালো মানুষ হতে হবে অ্যান্ড লেট আস ট্রাই টু ডু দ্যাট রেশমার ব্যাপারে বোধ হয় হাসিনা আপনি কনভিন্স যে আমার সাথে কি একমত যে এই প্রশ্নটা কেন করবো মেয়েটা বেঁচে গেল কেন আপনি বলেন মেয়েটা বেঁচে গেল কেন সেটাও একটা অনেক বড় প্রশ্ন এখন হয়ে দাঁড়ালো উদ্ধার করেছে সেই সকল ব্রিগেডিয়ার ঢাকার থেকে যারা আসছে এদেরকে ধরেন এদেরকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন রেশমাকে নিয়ে যান আমাদেরকে যে দর্শক প্রশ্ন করেছে নাসির সিকদার নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পেরেছেন স্যারের উত্তরটা আপনি বুঝেছেন এবং জেনেছেন যে আসলে প্রশ্ন তো রেশমা তো বেঁচে আছে রেশমাকে জানা যায় এবং এর সাথে যারা জড়িত আছে তাদেরকে তো আমরা আসলে এই দুপলক্ষে আমরা আমাদের কথা বলা ছিল কথা বলার কথা ছিল যদিও আমরা একটু ঈদ আড্ডাতেই প্রসঙ্গ ক্রমে আমরা একটু যেহেতু সম্প্রতি ঘটনাটা ঘটেছে এবং এই রোজার মাসে একটি মেয়েকে কিভাবে হেও করা যায় কিভাবে টেনে নামানো যায় কিভাবে সমাজে কলঙ্কিত করা যায় রোজার মাসে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে যার জন্য আজকে ঈদের মুহূর্তেও আমাদেরকে এটা নিয়ে প্রসঙ্গ ক্রমে এটা নিয়ে আলোচনা করতে হয়েছে আমরা আসলে অনুষ্ঠান শেষ করব ব্রাউনিয়া আপনি অনেক কথাই বলেছেন এবং আপনার যদি আরো কিছু বলার থাকে দর্শকদের জন্য আমাদের দর্শকদের জন্য এবং আপনার যারা শুভাকাঙ্ক্ষী আছে তাদের জন্য তাদের জন্য আপনার আর কি বলার আছে Thank you very much for having me, Hasina. I am here right now. I'm talking on behalf of all the adolescents, girls and boys. I am here to talk to you about the people who are talking 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 about the people. তোমরা একটা অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছ স্বীকার কিন্তু এই সংগ্রামে এসে তোমরা যেখানে ব্যক্ত হয়ে পড়ছো বারবার আমাদের জন্য একটা আমাদের জন্য একটা বসবাসের অযোগ্য 
একটা ভূখণ্ড একটা বাসভূমি তোমরা রেখে যেও না তোমাদেরকে আমরা সেক্ষেত্রে কখনো কোনোদিন মাফ করব সুতরাং আমাদের যে বয়সে আমরা আছি আমরা একটু সাবধান আমরা আমাদের সন্তানদের জন্য অযোগ্য বসবাসের নোংরা দুর্গন্ধযুক্ত বাসা বাসভূমি রেখে যেতে চাই না এবং এই সংগ্রামের সাথে দয়া করে যারা অভিভাবক আছেন আমি তো মনে করি প্রত্যেকটা মানুষের পরিবার কারো মা আছে বাপ আছে একটা মানুষ হতে এমন নেই হাত তুলে বলতে পারবেন যে ভাই আমি আসলে মায়ের পেট থেকে আসি নাই আমি আসলে আসমান থেকে তাপাস করে পড়ে গেছি বাস কেউ কি বলতে পারবেন আপনি আপনার মাকে কেন অসম্মান করেন হয়তো আপনার মা যিনি খুব বাজে লোক তাকে বলছি হয়তো আপনি আপনার মাকে দেখেছেন ব্যাভিচারী হয়ে আর এ কারণে আপনার এই মানসিক বিকৃতি এত ছোটবেলায় ঘটেছে যে আপনি মেয়েদেরকে রেসপেক্ট করেন না আপনার জন্য আমার কথা হচ্ছে আপনার মা ব্যাভিচারী হতেই পারে এত মেয়ের মধ্যে একটা মেয়ে ব্যাভিচারী হতেই পারে আপনার প্রতি সে অন্যায় করতেই পারে তাই বলে আপনি সমাজের প্রতি রাষ্ট্রের প্রতি সে অন্যায়টা করতে পারে যদি আপনার মা ব্যাভিচারী হয়েও থাকে খারাপ মানুষ হয়েও থাকে যে কিনা আপনাকে লালন পালন করেনি অত্যাচার করেছে অনেক লোকের সাথে চলে গিয়েছে যে কারণে আজকাল আপনার এই মানসিক বিক্রি তারপরেও আমি বলবো ইউ ক্যান ডু আপনি যখন একটা কমেন্ট করেন আমি খালি তাকে একটা কমেন্ট দেখেই বুঝতে পারি ওর বাপকে ওর মা তো নিজের বাবা মাকে অসম্মান করবেন আপনার ব্যবহারে বোঝা যায় আপনার ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড ওয়েদার আপনার মায়ের সব কোটি সন্তান সন্ত্রাসী নাকি আপনার মায়ের সব কোটি সন্তান সৎ কৃষক শিক্ষক হোয়ার একজন রিক্সা চালকও হতে পারে আমি স্যালিউট জানাই তাকে তিনি সততার সাথে রিক্সা চালনা করে কিন্তু আমি ঘৃণা করি সেই মানুষকে যারা অসৎ সে যেই লেভেলেরই হোক না কেন আই ডোন্ট কেয়ার ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে হু এভার ইউ আর ইফ ইউ আর নট গুড হিউম্যান বিং আই ডু নট গিভ এ ড্যান টু আই সরি আমরা আপনাকে হেইট করি আর যদি আপনি ভালো মানুষ হন তাহলে আপনি যেই হন না আপনি যদি বেকারও হন তারপরও আমরা আপনাকে তো বাচ্চাদের হয়ে বলবো তাদের একটা সুন্দর ভূমি দিয়ে যাবার জন্য এই আইসিটির পৃথিবীতে এই ধরনের সাইবার ক্রাইমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে আমাদের এজেন্সিরা খেলবেই ওদের পারপেজ আলাদা ওদের ওয়ার আলাদা বাট আমরা আমাদের বাচ্চাদেরকে রক্ষা করি আমাদের সংগ্রাম হবে এটা আমরা তাদেরকে এই নোংরা জিনিসগুলো দেখতে দেব না আমরা কমেন্ট করব না আমরা বাচ্চাদেরকে শেখাবো কারণ আমি কোনো খারাপ কিছু দেখলেই তুমি কমেন্ট করবে না ইউ হ্যাভ টু চাল ইউর কেস বলতে হবে আপনাকে আপনার বাচ্চা সে কিভাবে হ্যান্ডেল করবে ও ইয়াং ও জানে না ও লিঙ্ক হতে আমাকে তো লিঙ্ক দাও লিঙ্ক দাও একটা খারাপ ছবি দেখবে ও লিঙ্ক হতে ওই ছবিটা দেখলে ওর যে মনস্তাত্ত্বিক যে প্রসেস তাতে যে আঘাতটা পড়লো হ্যামারের যে বাড়িটা পড়লো সেটা শুধরে দিতে বহু দেরি সুতরাং আমাদের সাবধান হওয়ার সময় এসে এই খোলা আকাশের যুগ আপনার কাছে যাব আমি একটা সহিত সবসময় মনে করি যে আমি অবসরের আগেও আই বিলং টু পিপল আমি তাদের অর্থ তাদের টাকায় ট্যাক্সের টাকায় আমরা চলেছি সুতরাং আমাদের জনগণের প্রতি আমাদের একটা দায়িত্ব আছে এটা যদি শুধু লড়াই করে পুরা করতে পারি তা না এটাও এক ধরনের সংগ্রাম তাদের অধিকার অর্জনের জন্য আমি সোচ্চার চেয়েছি তাদের আহ্বান করি আপনারা যে সকল এ ধরনের অনাচার অবিচার এবং খারাপ বিষয় আছে সেগুলির বিরুদ্ধে সোচ্চার হন আর আজকে যদি সোচ্চার না হন তাইলে অশিক্ষিত শুভবন্দ খারাপ ব্যক্তিরা ওই সকল সংগঠনে এসে বসবে আপনি যখন প্রতিবাদ করবেন না করেন প্রতিবাদ করেন তো এখনই আর অপেক্ষা করেছে ধন্যবাদ একটা কথা বলে শেষ করতে চাই হাসিনা সেটা হলো যে আমি অভিবাদন জানাতে চাই কিছু মানুষকে তাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন সরকারি কর্মকর্তা কেউ কেউ আছেন একদম সাধারণ শিক্ষক কেউ কেউ আছেন একটা কিশোরীর মা কেউ কেউ আছে যে একজন খুব সাধারণ গৃহকর্মী যিনি সহযোগিতা করেন আমাদের ঘরের কাজ তো যেই হোক না কেন যারা যারা এই সংগ্রামকে বেগবান করতে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে ধন্যবাদ এমনকি আমি নামটা উচ্চারণ করব না এটা করে আপনারা অনেকে চিনে যাবেন আমার এক সিনিয়র ভাই তিনি 
নিজের থেকে ফোন করে আমাকে বলেছে যে ব্রাউনিয়া আমি দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে তিনি অত্যন্ত উঁচু পর্যায়ের একজন কর্মকর্তা তিনি বলেছে তুমি তাড়াতাড়ি এসে এই রিপোর্টটা করে যাও আমি এটা দেখছি কি করা যায় তিনি করবেন কি করবেন না এটা পরের কথা তিনি করতে পারবেন কি পারবেন না সেটাও পরের কথা হয়তো তার চাইতেও শক্তিশালী কেউ এটা করেছে কিন্তু তিনি এগিয়ে এসেছেন আমার সেই ডিপার্টমেন্টের বড় ভাইকে আমি শ্রদ্ধা জানাই এবং তার সঙ্গে যারা যারা সহযোগিতা করেছেন সবাইকে আমি শ্রদ্ধা জানাই চলুন না ছোট ছোট এফর্ট গুলি একসাথে করি দেখা যাক না পরিবর্তন আজ না হোক কাল তো হবে একটা দেয়ালের মধ্যে যদি একটা চেনিস বল দিয়ে আমরা হিট করতেই থাকি করতেই থাকি করতেই থাকি আই চেল ইউ একদিন এই চেনিস বল এই ওয়ালটাকে ভেঙে দিতে পার সুতরাং ভাববেন না আমাদের শক্তি নেই ভাববেন না যে আমাদের টেনিস বল দিয়ে দেয়াল ভাঙবো কিভাবে রে ভাই মারতে থাকেন চলে চলে দেখেন না একদিন সেই টেনিস বলই হয়ে যাবে আপনার বারো আর দেয়ালটা ভেঙে চুরে একেবারে মুক্ত আকাশে আমরা মুক্ত বিহঙ্গ নিই অনেক ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে এবং যারা আমাদের সাথে ছিলেন বিশেষ করে আপনাদের দুজনকেই যারা এত রাত পর্যন্ত সারাদিন ঈদের ঘোরাঘুরি করে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন এবং যারা বিভিন্ন দেশ থেকে দেখছেন আমি জানি যে আমাদের দর্শকরা প্রিয় দর্শকরা অনেক দেশে থেকেই আমাদের অনুষ্ঠান দেখে থাকেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কিরকম পরিবার থেকে আপনারা এসেছেন কতটুকু শিক্ষা আছে সেই একটি কমেন্টের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারবো এইটুকু আপনাদের কাছে আমরা আশা করি সবসময় আর ঈদের সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এখনো বাকি দুই একদিন কারো হয়তো একদিন কারো দুই দিন ঈদ বাকি আছে অনেক মজা করবেন যেহেতু দুই বছর পরে একটি ঈদ ভালো করে করার সুযোগ এসেছে সবাই সুন্দর হ্যাঁ সবাই সুন্দর থাকবেন পরিবার পরিজন নিয়ে এবং যারা এই কন্টেন্ট গুলো বানান তারা একটু মা বোনের কথা চিন্তা করবেন যে আমাদের মায়ের নামেও তো এরকম কন্টেন্ট আসতে পারে আমাদের বোনের নামেও আসতে পারে আশা করি যে আপনারা বুঝতে পেরেছেন এবং আপনারা বুঝবেন সেই বিবেকটুকু আপনাদের অবশ্যই আছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ